हेलो फ्रेंड्स बायड में आप सभी का स्वागत है अगर आप बी एच यू से बी एस सी नर्सिंग या बी फार्मा या पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक ये सभी कोर्स आपको ट्वेल्थ करने के बाद होगी ठीक ये सभी सारा जानकारी इस वीडियो में है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और जो भी डाउट हो अपना कॉमेंट तो जरूर कीजिएगा ही और बता दो कि पी देश का एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठान संस्था है जो इनमें पढ़ता है वो तो खुद को गौरवान्वित महसूस करते ही करते हैं बाकी इसके पढ़ाई तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि जो इसमें स्टूडेंट होते हैं उसकी पढ़ाई कैसी होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अगर आप बी से ये सभी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बी का एक एंट्रांस होता है वो एंट्रांस देना पड़ता है और इस इंट्रांस में जितना मार्क आता है जैसा मार्क आता है उस रैंक के हिसाब से आपको कोर्स मिलती है ठीक तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से कोर्स हैं कौन कौन से कोर्स मिलने वाले हैं और कौन से कोर्स के लिए हमको कितना नंबर चाहिए कितना मार्क्स लाना होगा और हाँ बता दूं कि ये बीएससी लेवल के कोर्स हैं सभी इसमें डिप्लोमा कोर्स भी है सर्टिफिकेट कोर्स भी है और बैचलर कोर्स भी है ठीक तो तीन कोर्स तीन टाइप के कोर्स होती है इसमें तो ये सभी हम देखेंगे इस वीडियो में और ये सभी बायो वाले स्टूडेंट ही ये कोर्स कर सकते हैं चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दे रहा हूँ उसके बाद एग्जाम डेट बता रहा हूँ एग्जाम फी बता दे रहा हूँ जो भी है सारा कुछ चलिए आगे देखते हैं आगे है एलिजिबिलिटी फर्स्ट तो आप इंडियन होना चाहिए ठीक और टेंथ प्लस टू में जो है आपको फिफ्टी परसेंट कम से कम मार्क चाहिए ठीक कितना फिफ्टी परसेंट टेंथ प्लस टू में और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना ही चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा इतना याद रखिएगा ठीक और इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों में इन चारों में पास होना अनिवार्य किसी में एफ नहीं लगना चाहिए ये नहीं कि आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं मैथ में पास है और साइड से बायो है तो बायो में एफ लगा हुआ मतलब फेल हो चुके हैं या क्रॉस हो गया उस सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया फिर भी फॉर्म भर नहीं ठीक चलिए आपको डेट बता दे रहा हूँ कब रजिस्ट्रेशन होगा कब फॉर्म भरा जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होगा सेकेंड वीक मतलब चौदह तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की वो चौदह मई मतलब चौदह मई को ख़त्म हो जाएगी सेकेंड वीक वही हुआ और एडमिट का आपको एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में और एग्ज़ाम डेट है सेकेंड वीक ऑफ जून इस डेट को तो आप बहुत ही अच्छा से याद रखिए और भूल जाइए तो कोई बात नहीं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फिर से आकर के फिर वीडियो देख लीजिए है ना चलिए आगे देखते हैं देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हो गया फिजिक्स से 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन बायोलॉजी है ये दोनों तो 25 जूलॉजी से और 25 बोटनी से और हाँ ये अलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों से रहेंगे ये नहीं कि सिर्फ ट्वेल्थ से जैसे आप ट्वेल्थ के बोर्ड में देते हैं सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के बुक से पूछ लिया जाता है वैसा नहीं होगा इसमें अलेवन ट्वेल्थ दोनों से ही क्वेश्चन आएंगे टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे एक नंबर ऑफ क्वेश्चन एक और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं चार मार्क्स के रहेंगे इसमें ठीक तो टोटल मार्क्स कितने होंगे जाएंगे 400 तो ये सभी आप याद रखिएगा सिलेबस भी आपका यही हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ठीक ये दोनों आपका बायो हो गया चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ एग्जाम कैसे होगा आपका ऑफलाइन होगा ऑनलाइन नहीं होगा ये अच्छा रहता है बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना कि डेस्कटॉप के सामने आगे जैसे सिस्टम के सामने बढ़े तो उसका सिर दर्द कर लग, लगता है थोड़ा देर के बाद यानी तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कभी वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए रहते तो उसको थोड़ा मतलब नहीं कर पाते वो जल्दी सब कुछ जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं और टाइम कितना दिया जाएगा आपको एग्जाम के लिए दो आवर ठीक और सभी क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे एम रहेगा सब में बस टिक मारना है आपको ए का बी या बी का सी करना है ठीक चलिए इसमें बता दे रहा हूँ प्रत्येक सही आंसर देने पर आपको चार मार्क्स दिया जाएगा और एक बात ध्यान में रखिए इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनकरेक्ट होगी तो जीरो मार्क्स दी जाएगी तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो एक आंसर नहीं जानते रहेंगे आप तो क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा खाली 
सबको रंग दीजिए क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है भगवान ने चाहा तो सही हो गया तो आपको रैंक मिल जाएगा नहीं नहीं मिला तो क्या दिक्कत है हमारा माइनस तो नहीं हो रहा है तो इसलिए टेंशन नहीं लेना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सौ और टोटल मार्क्स कितना चार सौ ठीक और इसमें है कौन कौन सब्जेक्ट वो तो बता ही दीजिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बोटनी ये दोनों बायोलॉजी हो गए ठीक और कट ऑफ मार्क्स जो है अगर आपको जनरल में है तो फिफ्टी परसेंट प्लस आ गया तो आपको मिल जाएगा ठीक और ओ बी सी यहाँ देख लीजिए ओ बी सी या नन एस सी एस टी पी सी इन सभी का चालीस परसेंट प्लस आ गया तो आपको सीट या कॉलेज मिल जाएगी ठीक है तो इन सभी बातों का आप याद रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फी कितना लग रहा है तो फी आपको लगेगा एक हज़ार रुपया जनरल और ओ बी सी को जितना जनरल को लगेगा उतना ही ओ बी सी कैंडिडेट को भी फी लगेगी ठीक और सात सौ रुपया एस सी एस टी वाले को एस सी एस टी वाले को तो थोड़ा बहुत छूट दिया ही जाता है और देना भी चाहिए ठीक और ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरिएगा तो डेबिट कार्ड से पैसा कटा सकते हैं क्रेडिट कार्ड से भी कटा सकते हैं नेट बैंकिंग से भी कटा सकते हैं और यहाँ पर जो भी है इंस्ट्रक्शन आप फॉर्म भरते समय देखिएगा उसको ये पढ़ लीजिए आराम से फॉर्म भरते समय इन सभी इंस्ट्रक्शन को याद रखिएगा ठीक तो फ्रेंड्स अगर आप पारामेडिकल करना चाहते हैं एम्स पारामेडिकल या बिहार पारामेडिकल तो उस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो आप देख लीजिए सभी जानकारी दी गई है और ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बहुत सारे हम दे रहे हैं बायोलॉजी के जी के सारे सब्जेक्ट का देने की कोशिश करूँगा तो फ्रेंड्स आप वहाँ पर जा के सारे वीडियो भी देख सकते हैं और ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए अगर किसी तरह की डाउट हो कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें आज के लिए बस इतना ही